Herkese merhaba. Bugün 15 Mayıs 2020. 15 Mayıs 2020 Cuma haftanın son manşetiyle karşınızdayız. Nefret dili başlığını attık. Son günlerde öyle artık ortaya çıktı ki Türkiye'de kutuplaşmanın da artık sonuna gelinmiş ve insanlar tam anlamıyla bir harp veriyorlar ve bu harbin neticesi olarak da kendilerine biat etmeyen, kendileri gibi düşünmeyen herkesi ama herkesi önce yok saydılar, ondan sonra terörize ettiler, ardından içeri tıktılar, susturdular vesaire. Ellerinden gelse ortadan kaldırırlar emin olun ama bugün bu çağ buna çok izin vermediği için e, hani diyorlar ya tırnak içinde medeni ölüme mahkum etme nasıl bir şeyse e, aç bırakarak, susuz bırakarak cezaevlerinde 7 kişilik, 10 kişilik koğuşlara 20-30-40 kişiyi e, adeta tıkarak, af buyurun, bir soyu kırıyorlar. Kendileri gibi düşün, düşünmeyen insanları böylelikle ortadan kaldırıyorlar. Son 1-2 gün içerisinde gerçekten insanların asabını bozan ve artık ne oluyor, nereye gidiyoruz falan dedirtecek e, düzeyde ya da belki de akılları başlara getirecek düzeyde açıklamalar, açıklamalar oldu. Ben önce o, o açıklamalardan ikisini ekrana getireceğim. Biri şu ki bir troll, e, trollün, e, troll başlarından biri daha doğrusu e, bir internet televizyonuna çıktı ve 31 Mart 2017'de gazeteci tahliyeleri üzerine nasıl organize olduğunu, ekibini, trollerini nasıl organize ettiğini, yargıya nasıl müdahale ettiğini ve kendisinin sosyal ağlarda bir yaptığı bu organizasyonla Adalet Bakanlığı'nın harekete geçtiğini, savcıların harekete geçtiğini ve bir üst mahkeme kurularak tekrar e, tahliyelerin iptal edilip e, tahliye edilen gazetecilerin nasıl tekrar tutuklandığını anlattı ve saraydan aldığı, Erdoğan'dan aldığı tebrik telefonunu da anlattı. İşte böyle bize zemin hazırlayın ki biz de iş tutalım. Yani e, e, Trollüğün, ak trollüğün adına ne derseniz itirafı ve nasıl organize çalışıldığını söyleniyor, nasıl organize çalışıldığını gösteren bir itiraftı, bir deşifreydi. Bunları biz biliyoruz, yıllardır bu böyle ama ilk ağızdan birinin bunu anlatması umarım uyuyan uykudaki muhalifler açısından da veya Türkiye'yi düşünen insanlar açısından da uyandırıcı olur. Şimdi... Onu ekrana getireceğim. Birlikte izleyelim. Ondan sonra konuşacağız üzerine. 31 Mart Nisan'da referandum var. Referandumun öncesinde 76 FETÖ'cü o akşam serbest bırakılmaya başlandı. Evet. Hanım Büşra'lar, ondan sonra Sol Gazetesi'nin başındaki evet. eleman. Türkiye'de bütün mahkemeler kurulup o gece tahliyeler başladı. Ve ben o gece... Kendi başıma bir çalışma yaptım. Hiç kimse yok ya tali. Ya bu 31 Mart'ta birileri bir şey yapıyor. Yani bütün mahkemeler kurulmuş. Bütün o FETÖ'cü, bütün hainler serbest bırakılmaya başlanıyor. Ve e, referanduma yani Nisan'daki referanduma az bir zaman var. Ben o gece iki tane hashtag açtım. Ve e, bütün ekibi akşam saat 9'da herkes evine gitmiş. Bütün çalışma arkadaşlarımı da çağırdım ofise. Dedim ki arkadaşlar bu gece savaşıyoruz dedim. Nereye giderse. İki tane eşlik at. Birisi kripto hakimler. İkincisinde de vatanını seven defansa gelsin diye. Çünkü ben biraz daha dili de biliyorum. Hani hani o insanların doğal olarak bir şeyin peşine nasıl takılırlar onu da biliyorum. Bir girdim abi. Bannerlar hazırladım. Videolar. Abi baktım ki kitle bir türlü gelmiyor. Ve kendimi riske ederek kendi resmi hesabımdan o tahliyeleri yapan 42. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bütün üyelerinin isimlerine kadar, sicil numaralarına kadar yayınladım onları. Ve bu adamlar bu gece devrim yapıyorlar diye, ihtilal yapıyorlar Öyleydi diye. Öyleydi zaten. Bak gece saat oldu 11-12 Türkiye gündemine oturdu. Gece saat 2'de Adalet Bakanı çıktı açıklama yaptı. Saat 2.30'da bir üst mahkeme kuruldu ve İstanbul Başsavcısı devreye girdi. 43. Üç, İlk ağızdan trollüğün, ekiplerin nasıl sevk ve idare edildiğinin, sosyal ağlarda nasıl hashtagler açılıp isimsiz hesaplardan kampanya yapıldığının, bakıldı ki isimsiz hesaplardan kampanya yürümeyince artık kendi kişisel hesabını riske edip kampanya yapmanın, ardından Adalet Bakanlığı'nı şunu bunu savcılara harekete geçirmenin sağlandığının, sonra saraydan alınan tebrik telefonunun falan 
bir Türkiye fotoğrafı ve bu durum böyle. Yani özellikle 2011'li 2012'li yıllardan beri böyle. 2013 sonundan itibaren de artık tam anlamıyla yasaların ve hukukun rafa kaldırıldığı bir düzen hakim. Hala bu düzen karşısında hukuk, gazetecilik suç değildir. İşte efendim kayyım birazdan bakacağız. Kayyım işte atamaları birliğimize zarar veriyor falan gibi naif ifadelerle insanlar muhalefet ediyorlar. Naif ifadelerle insanlar hak arıyorlar. Ama karşınızda sizinle savaşan bir ekip var. Savaştayız diyor. Karşınızda sizinle savaşan bir ekip var. Ve her türlü hileyi, yalanı, hurdayı, her şeyi kullanıyor. Bir diğer konu da Rütük meselesi. Gene Cuma'nın gündemlerinden biri. Rütük'te Ülke TV'deki yayında Sevda Noya'nın lafları üzerine. Yani ne demişti o kadın? Demişti ki biz sitemizde herkesin listesi var. Bizim gibi düşünmeyenlerin, muhaliflerin. 15 Temmuz kursağımızda kaldı. Bizim aile hazır maddi manevi donanımı var. 50 kişiyi götürürüz demişti. Aynen böyle mealen de söylemiyorum. Birebir kelime kelime. Başka bir takım tweetler, başka bir takım böyle ne bileyim birazdan bakacağız. Ölüm orucunda hayatını kaybeden grup yorum gitaristi için üzüntülerini ifade eden hakim iç açı alındı mesela. Bir sürü böyle şey var. Mesela Canan Kaftan- Kaftancıoğlu ve pek çok CHP'li hakkında darbecilikle ilgili falan bir şey götürülüyor yani şu anda. Ne, dedik, ne, ne demişler? Bu hükümeti değiştireceğiz, bu hükümeti devireceğiz. Yani muhalefetin görevi hükümeti devirmek ama kime neyi anlatıyorsunuz ayrı bir şey. Dolayısıyla her şeyi bir darbe, her şeyi kendilerine göre bir e, bitirme harekatı olarak gördükleri için veya kendi sonlarını gördükleri için aman falan. Savaştalar yani ve böyle bakıyorlar. Siz bunun üzerine işte CHP'li üyeler Rütük'te mücadele ediyor. Öbürü mecliste güya mücadele ediyor. İşte Rütük'te gündeme gelecekmiş de bu Sevda Noya'nın lafları, nefret dili. Başkan mazeret bildirmiş. Başkanın Başkan o arada bir telekonferansta ortaya çıktı ve o arada açık açık diyor ki işte diyor bu konuda diyor evet diyor haddi aşan beyanlar oldu ama e işte diyor yayıncı kuruluş özür diledi sunucu özür diledi e yani olay bitmiştir kapanmıştır diyor sonra da devamında şunu söylüyor diyor ki yani diyor darbe severleri güldürecek miyiz darbe severleri tebessüm mü ettireceğiz biz ülke tv'ye ceza vererek diyor daha toplantı gündemine gelmemiş bir konuda İhsas Rey beyanında da bulunuyor falan ha, o CHP'liler veya muhalif üyeler kim kaldıysa hala Rütük'te üyelik yapmaya devam ediyorlar ayrı bir konu ama bir de ona bakalım yani iktidar nasıl her yeri tutmuş ve her yeri Biraz evvel izlediğimiz resmi görevi olmayan bir troldü. Bu şimdi sıradaki resmi görevi olan bir troll. Birbirlerinden yok farkları ve izleyin bakalım. Ebu Bekir Şahin Efendi, Rütük Başkanı bir telekonferansta konuşmuş. Yani internet üzerinden yapılan videolu bir e, telekonferansta konuşmuş. Yakın zamanda... Ülke TV'de bir kadının komşularla ilgili söyledikleri gündemi bir hayli meşgul etti. Rütü'yü de meşgul ediyor mu bu konu? Musa Bey çok fazla meşgul ediyor. Şunu belirtmek istedim. Ülke TV'de talihsiz diyebileceğimiz benim kendi açımdan. Çünkü ben yayıncılık tarafından bakarım olayın. Talihsiz diyebileceğimiz bir açıklama yapıldı. Komşularıyla ilgili bir söylemde bulunuldu. Ee, Tabi burada güzel olan e, ve bizi sevindiren olay şu, e, ilgili e, televizyon kuruluşu hemen bir açıklama yaptı. E, böyle bir e, söyleme katılmadıklarını, e, darbeyi kınamanın ötesinde ve darbeyi lanetlemenin ötesinde ki söylemlerin asla ve aslında altında e, imzaları olmayacağını söylediler. Bu bizim için sevindirici bir olay, yayıncılık tarafından ve üst kurul olarak baktığımız zaman. E, bununla moderatörlüğünü yaptığı, yapan kişiyle ilgili, Esra Hanım'la ilgili de bir, e, açıklama yapıldı ve Esra Hanım kendisi tarafından bir açıklama yapıldı. E, o, kendisine müdahale edebileceğini ama o anda el, el, etme, e, etmeme gafetinde bulunduğu gibi e, bir e, özür mahiyetinde bir açıklama yapıldı. Şimdi bunlar bizim yayıncılık anlamında e, güzel gelişmeler. Bizi sevindiren ve elimizi rahatlatan gelişmeler. Ülke TV'ye gelecek olursak tabii ki Ülke TV ile ilgili olarak bu özürler ışığında e, Radyo Tevizli Üst Kurulu'na bir rapor gelecek. Ama bu rapor ve verilecek olan bir müeydi ki ben buna bir şey, şu anda karar veremem. Üst kuruldaki e, durum e, ve toplantı sonucunda e, belli olacak. E, bu e, rapor sonundaki verecek bir e, müeyde varsa 
bu müeydenin, bakın açık söylüyorum, çünkü bizi ta ilgilenen tarafı bu değil, bizi ilgilenen tarafı yayıncılık ilkeleriyle ilgili bir aykırılık var mı yok mu? Bu verilecek olan müeydenin bir darbe e, sevicilerini, bir darbe söylemlerini, övenleri sevindiren ve onları e, açık ve net olarak söylüyorum, e, gülümseten bir e, ceza olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunları ayırmamız lazım. Darbe söylemleriyle ilgili olarak veyahut da darbe seviciyle ilgili olarak darbe övenlerin e, karşısında söylenenleri e, biz cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz. Bizim görevimiz milli ve manevi değerler, insani değerler, komşularla ilgili söylemler veyahut da yayın ilkeleriyle ilgili bir aykırılık varsa şu anda arkadaşlarımız buna bakıyorlar, uzmanlarımız bunu üst kurula getireceğiz. Üst kurulda da bunu daha önce yaptığımız gibi vicdanlarımızla oturup toplantı halinde bir karar vereceğiz. Bu kararı da bütün kamuoyuna ilan edeceğiz. Dağılabiliriz. Taraflar özür diledi diyor. <gülüyor> Ayrıca asıl cümle. Ülke TV'ye ceza vererek biz darbe sevicileri mi mutlu edeceğiz diyor. Yani her şeye böyle bakıyorlar. Bakın resmi apoletleri olan trollerle resmi apoletleri olmayan troller olaya böyle bakıyor. Savaştayız. Bir tane adamımızı bile vermeyiz. Yedirmeyiz. Sadece reisi değil. Kendi kadrolarımızı da, kendi kanallarımızı da, kendi bütün bürokrasideki yani pozisyonu asla. Yani bu böyle. Tam saha. Bir diğer günün çarpıcı olayı da Barış Pehlivan'ın darp edildiği görüntülerdi ki bu yalanlanmıştı önce iddia üzerine fakat görüntü ortaya çıktı. Ne ilk ne son ama e, gazeteciler tutuklu ve gazeteciler önceki yıllara göre içeride ağır işkenceler, ağır zulümler, ağır e, muamelelerle karşı karşıyalar. Ramazan ayında oruç tutmak isteyenlerin durumu ortada. İki, ka, e, iki kaşık çorbayla, yetersiz yemekle beslenmeye zorlanıyorlar. Korona günlerindeki durum ortada. Ve asla önceki cezaevi sürecimizle mukayese edilmeyecek bir dönem yaşıyoruz diyen Barış Terkoğlu'nun lafları da ortada. İki Barış var. O da TV'den tutuklu şu anda. Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan. Bu görüntü O da TV tarafından e, yayınlandı. Barış Pehlivan'ın tartaklandığı görüntü. Barış Pehlivan darp anı. 6 Mart 2020 tarihli 22.30 işte görevli içeri giriyor ve saldırıyor. Barış Pehlivan'a darp ediyor. Yavaşlatılmış çekimde de görüyorsunuz. Kendini bir şey zanneden insanların ülkesi oldu. Ve gücü elinin altındaki zayıf insanlara yetiyor. O da TV'den getirdik bu görüntüyü de. Üç, ön üç önemli görüntü verdim bugün manşette. Ve hali pürmelal budur. Vaziyet budur. Aklını başına al. Ey Türkiye, ey vatandaş. Neyle karşı karşıya olduğunun resimleridir bunlar. Böyle bir şey olabilir mi dönemi biteli? Çok oldu. Böyle bir şey olabilir mi? Oluyor, yapıyorlar. Dövüyor, tartaklıyor. Kendi adamını yedirmiyor. Organize oluyor. İçerideki insanlar ölsünler diye üstlerinde tepiniyorlar. Hangi kanun, hangi kurum, hangi meclis, hangi rütük, hangi adalet, hangi yargı, hangi mahkeme? Dilimizde tüy bitti yahu. Hala bir araya gelmeyecek misiniz? Hala bu şedid, zalim, eski dilde mütecaviz süreçte kimseyi ayırmayan bu süreçte hala... Hala bıdırdanmaya devam edeceksiniz. E diyorlar. Evet. Gazete kapaklarına bakacağız. Kendimi de ekrandan alacağım ve bugün gazete kapaklarında ne var? Hızlıca bir bakalım. Nefret dili alarm veriyor. 
Agos'un manşeti. Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi iklimde nefret dili özellikle son birkaç haftadır ne yazık ki yine yaygınlık kazandı. Erdoğan'ın Ermeni toplumunu yaralayan kılıç artıkları sözünün huzursuzluğu sürerken Bakırköy Ermeni Kilisesi'nin kapısının yakılmak istenmesi endişe yarattı diyor. Aydınlık sürü manşetten Perinçek Akşener'in Türkiye masası çağrısını değerlendirmiş. Babacan'la Davutoğlu'nun masası yıkılmış bir masadır diyor. Böyle bir masa Cumhurbaşkanı'na karşı kurulmuş olur diyor. Doğu Perinçek halen reisi desteklemeye devam. AKP 2 yılda 10 puan eridi. Bugünkü başlıklarımızdan biri de bu. Bir günün haberi her 4 seçmenden birinin AKP'den desteğini çektiğini belirten MAK Araştırma Başkanı krizin sandığa sert yansıyacağını söylüyor. Salgın nedeniyle alınan ekonomik tedbirleri destekleyenlerin oranı ise %36'da kalmış. 24 Haziran seçimlerinden bu yana AKP'de 10 puanlık bir düşüş olduğu raporlanıyor. Araştırmaya göre AKP'den MHP'ye geçişler tamamlandı denilmiş araştırma sonuçlarına göre. MAK Araştırma Başkanı Kulat'a göre AKP ile bağını koparan seçmen İyi Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin hamlelerine göre karar verecekmiş. Yani MHP koparacağını kopardı ama... Kararsız seçmen İyi Parti ile Babacan ve Davutoğlu partileri arasında tercih yapacak imiş. Cumhuriyet'in manşeti FETÖ projesi için adım atıldı. Yani arkadaş bu olay 20 sene 30 sene geçse de bitmez. AKP'nin çoklu baro çalışmasına bakanlık ve barolardan itiraz var diyor. Hiçbir şeyi AKP yapmadı. Her şeyi FETÖ yaptı. Hala da o yapıyor falan haberi bu yani. Eğer yerseniz. Eğer yerseniz ne AKP'ye bir laf var, ne Erdoğan'a bir laf var, ne Adalet Bakanı'na bir laf var, ne hakim savcılara bir laf var, ne meclise bir laf var. Meclisten geçtiğinde de aynı şeyi atacaklar. Cumhuriyet bu şekilde yürümeye devam. Dünya daralmanın ayak sesleri, büyümenin öncü göstergeleri niteliğindeki arz ve talep verileri salgının ortaya çıktığı Mart ayında sert düştü diyor. Evrensel gene ekonomik bir haber vermiş. 668 milyar TL'ye ne oldu? Ne oldu? Yandı bitti kül oldu. 668 milyar lira ne? Merkez Bankası'ndan vergiler, Merkez Bankası'ndan aktarılanlar ve alınan borçlarla birlikte bu yılın ilk 5 ayında eline 537 milyar lira geçmiş hükümetin. işsizlik fonunda bulunan ve pul olan, kül olan 132 milyar TL ile birlikte 668 milyarı bulan kaynağın ne kadarını pandemi sürecinde halk için kullandığı sorgulanıyor deniyor. O para gitti bitti yani işsizlik fonunda 132 milyar varmış. Arayın bakın var mı? Sorun bende değil onda. Tipik bir Türkiye hastalığı bu da. Halkın %95'i salgına karşı önlem aldığını düşünüyor ama başkalarının önlem alabileceğine hiç inanmıyor. Hürriyet'in bugünkü manşeti. Karar bizi bu havalar mahveder. Vaka sayısı sıfırlandı. Ordu dışarı koştu diyor. Ordu'dan bir fotoğraf paylaşmış. Yukarıda da bir pankart. Evde durun da. 7 kişilik minibüsten 35 kişi çıktı ve isim isim de saymışlar. Tarım işçilerini göz göre göre virüsün kucağına atıyorlar. Evet 7 kişilik otuz, minibüsten 35 kişi çıkmış e, indirmiş polis sıraya da dizmiş böyle. Bebekler elde kaldı çok çarpıcı bir haber milliyetten. Ukrayna'da taşıyıcı annelerden dünyaya gelen 46 bebek koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışındaki ebeveynlerine ulaştırılamayınca toplu halde Kiev'deki bir otele yerleştirilmiş. Bebeklerin aileleri Amerika, İtalya, İspanya, İngiltere, Çin, Fransa ve Almanya'daymış efendim. Evet. Bir korona günleri haberi ve bir çarpıcı gerçek. Herkes bilsin diyor posta korona salgınına 5 yıl daha sürebilir. Dünya Sağlık Örgütü baş bilim insanı demiş ki koronavirüsü kontrol altına almanın 5 yıl sürebileceği. DSO Acil Durumlar Birimi Başkanı ise hastalığın ne zaman sona ereceğini kimsenin tahmin edemeyeceğini söylemiş. HIV gibi kalıcı olabilir AIDS'e yol açan HIV. Gitmedi, virüsle anlaştık, tedavileri ve önleme yöntemlerini bulduk demiş. Shalom gazetesi yıl sonuna kadar birden çok ilaç bulunacak manşetiyle çıkmış. Biyoinformatik alanı öncüsü Profesör Doktor İvet Bahar'ın sözleri. 
Hastaya göre ilaç kokteyli düşünmemiz gerekecek diyor. Muhalifse kes cezayı muhalif TV'lere göz açtırmayan Rütük yandaşı koruyor sözcünün manşeti. Fox Halk TV telebire ceza yağdıran Rütük ölüm tehditleri savrulan kanalı bırakın ceza vermeyi gündemine bile almadı demiş. Biraz evvel zaten Rütük başkanını dinledik. Yayının başında verdiğim videoyu paylaştığım videoyu TR724 manşetinden değerlendirmiş AKP trolün, trolünden operasyon itirafı. Dikensiz Gül Bahçesi karikatürünü çizmiş İbrahim Özdabak yeni, yeni Asya gazetesinde meclisin açılması için gündemde acil bir şey yok diyor Mustafa Şentop meclis başkanı. Yeni mesaj gazetesi ilk aşı Yankiye etkili bir koronavirüs aşısının ne zaman bulunacağı belirsizliğini koruyor ancak Banttan inecek ilk aşılar için müthiş bir kapışma var. Avrupa Birliği aşının tüm ülkelere adilane dağılmasını savunurken aşı geliştirmeye çalışan bir Fransız şirket ilk sevkiyat ABD'ye çıkışını yaparak alevli bir tartışma başlattı diyor. Gökçek'e yeni suç duyurusu 536 milyon lirayı nereye harcadın? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş daha önce usulsüz 15 uçak ve bir helikopter aldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu Gökçek'in bu kez alınan parayı arıtma tesisine kullanmadığını iddia etti. Mansur Yavaş Gökçek'i sıkıştırmaya devam ediyor. Hiçbir gazetede yok. Yeni çağın birinci sayfasında da küçücük kibrit kutusu kadar bu şekilde görülmüş. Yeni yaşamla manşet turunu bitiriyoruz. Bugün Kürt Dil Bayramı, Kürtçe üzerine çalışma yapan kişi ve kurumlar Kürtçenin risk altında olduğuna dikkat çekmişler ve Kürtlerin dillerini hayatın her alanında kullanması gerektiğine işaret etmişler efendim. Birkaç e, gündeme dair seçtiğim Twitter mesajı var. Doçevele Türkçe'den Hakimler Savcılar Kurulu ölüm orucundaki grup yorum üyesi İbrahim Gökçek'in hayatını kaybetmesiyle ilgili yaptığı paylaşımlar yüzünden hakkında soruşturma açılan İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan'ı görevinden uzaklaştırmış. Orada bir şey yok. Ne diyeyim ben size? Müsamaha yok. Üzüntüsünü bildirdi diye bir hakim görevden alındı. Hayatını kaybeden grup yorum üyesi İbrahim Gökçek aleyhine ifade veren itirafçı ifadelerimi polisin yönlendirmesiyle verdim. Geri çekilmesini talep ediyorum demiş. Adam öldü gitti. Onu içeride yıllarca tutan gizli itirafçı ifadesini de çekmiş. Kayıp hayatlar. Yarın sular çekildiğinde göreceksiniz. Yüz binlercesinin. Ve onların yakın çevresiyle beraber milyonlarcasının hayatı böyle karardı. Gizli tanık ifadeleriyle, uydurma soruşturmalarla, atılan tweetlerle, suç üretmeyle, fişlemelerle. Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık'ın yerine kayyum olarak atanan Siirt Valisi Ali Fuat Atik ilk icraat olarak odasına Erdoğan'ın çok sayıda tablosunu astırdı. Atik makam odasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun fotoğrafını da koydurdu diyor. Yeni kayyımlar atandı efendim bugün haberiniz var mı? Evet ve hemen ilk icraat olarak da Erdoğan'ın fotoğrafını asıyorlar duvara. Bu talimat yani. Filiz Kerestecioğlu HDP'li Kerestecioğlu paylaşmış. 31 Mart'ın ardından 6 belediye başkanının mazbatası gasp edilmiş, 32'sine kayyım atanmıştı, salgında da durmadılar. 23 Mart'ta 8 belediyeye, bugünse Iğdır, Siirt, Kurtalan, Baykan, Altınova'ya kayyım atandı. Halkın iradesi 35 belediyenin şimdi 12'si mevcut demiş. O 12'sine de atayacaklar yakındır yaklaşmakta olan. Eser Karakaş demiş ki muhalif üyeler hemen rütükten çekilmeli. Başkanın konu gündeme gelmeden görüş açıklaması da kurallara aykırı. CHP'li HDP'li üyeler istifa etmezlerse bu meşruiyet problemine destek vermiş olabilirler. Altına aynen imza atıyorum. Ben oynamıyorum dönemi geldi geçti ve hala o kurullarda muhalif üyeler durarak parlamento çatısı altında veya işte rütük gibi kurullarda Oranın meşruiyetine katkı sunuyorlar. Çekilin bakayım iot gibi ortada kalsın iktidar üyeleri. Çekilin yani. Zaten bir şey yapamıyorsunuz. Zaten bir şey yapamıyorsunuz. Gidişatı değiştirebiliyor musunuz? Akan suyun yönünü değiştirebiliyor musunuz? Bariyerler koyabiliyor musunuz? Rütük'teki mevcudiyetinizin CHP'li üyeler. 
Neye hizmet ediyor? Sonuç alıyor musunuz? Siyaset sonuç alma sanatı. Alamadığın yerde durmayacaksın. Başka bir biçimde sonuç aramaya bakacaksın. Çok yakında gerçek dindarlar ya ben dindar değilim diyecekler ya da dindarım ama Allah yazdıysa bozsun AKP'li değilim diyecekler. Kimse AKP kadar din kurumuna zarar veremezdi muhtemelen demiş Eser Karakaş bir diğer tweetinde. Ergun Babahan, Mansur Yavaş, Melih Gökçek hakkında yine suç duyurusunda bulunmuş konu yolsuzluk. Biraz evvel haberini okumuştum. İstanbul bunca yıl pırıl pırıl kalmış. AKP'li İstanbul belediye başkanlarını alkışlamak lazım gerçekten. Bir tek dosya bile çıkmadı. Evet. Lafın kime gittiğini tahmin etmişsinizdir. O arada İş Bankası olayı yeniden ısıtıldı. Erdoğan kurmaylarına İş Bankası talimatı vermiş. İşi bir an önce bitirin. CHP yanlış anlaşılmalara yol açmasına izin vermeyin. CHP'nin yanlış anlaşılmalara yol açmasına izin vermeyin. CHP suyu bulandırmasın biz bir an evvel İş Bankası'na çökelim diyor. E tabi devlette her şeyin kendisinin olduğunu düşünüyor. İş Bankası'nın hala Erdoğan kontrolüne geçmemiş, geçememiş olması da onun adına bir başarısızlık yani. Ondan dolayı kızması doğal yani. Turkaz Medya'dan örnek karar diye vermiş bunu Turkaz Medya organları. Provokatör Berna Laçin'in yer aldığı hiçbir reklamı yayınlamayacağız. Hem hedef köster, hem ekmeğinden et, hem yaşam hakkını daralt, hem de hani adeta insanları medeni ölüme çalışamaz hale filan falan getirme şeyi. Ölsün istiyorlar yani. Nefret diliydi bugünkü başlığımız. Eriyorlar, çok azaldılar. Ve büyük panik içindeler başlarına geleceklerden dolayı. Bu devran dönerse taş taş üstünde kalmaz. Alayımız duman oluruz. Böyle bakıyorlar. Bu işe bir savaş harp olarak bakıyorlar. Her türlü hileyi meşru görüyorlar. Her yeri tutmuş durumdalar ve hiçbir yerde de nefes aldırmamacasına yürüyorlar. Ve ülke uyuyor. Muhalifleri başta olmak üzere. Bu uykudan uyandığında çok geç olacak. Biz de tarihe kayıt düşmek adına bu uyarılarımızı, bu programlarımızı buraya koyuyoruz. Görülsün, ibret alınsın, bakılsın, ne yapılabilir, düşünülsün diye. Haftayı böylelikle kapatıyoruz. Önümüzdeki pazartesi günü yeni bir manşet yayınında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.